அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதுவும் முக்கியமா காஃபி பிரியர்களுக்கான பிரத்யேகமான தகவல் தான் இதை சொல்லணும் காலையில எந்திரிச்சதும் சூடா ஒரு கப் காஃபி குடிக்கலனா அந்த நாளே ஓடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க அதே மாதிரி டென்ஷனா இருந்தாலும் காஃபி குடிப்போம் சந்தோஷமா இருந்தாலும் காஃபி குடிப்போம் நம்ம வீட்டுல நடக்கிற ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லயும் வரவங்களோட பிரசன்ஸ் மிஸ் ஆனாலும் காஃபியோட பிரசன்ஸ் கண்டிப்பா மிஸ் ஆகாது அப்படிப்பட்ட அற்புதமான காஃபிய யார் கண்டுபிடிச்சிருப்பான்னு என்னைக்காவது யோசிச்சு பாத்திருக்கீங்களா இல்ல கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் மாதிரி யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்படி இது வரைக்கும் நீங்க யோசிக்காம இருந்திருந்தீங்கன்னா இப்ப நான் இந்த கேள்வி கேட்டோடனே யோசிக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணிருக்கும் அப்படி தோணுச்சுன்னா நீங்க முதல்ல நன்றி சொல்ல வேண்டியது ஆடுகளுக்கு தான் ஆடுகளான்னு ஆச்சரியமா கேட்காதீங்க வாங்க வரலாற்றுக்குள்ள போகலாம் நைன்த் செஞ்சுரியில கிழக்கு ஆப்பிரிக்கால அதாவது இப்ப இருக்க எத்தியோப்பியால கல்டிங்கிற ஆடு மேய்க்கிறவரு தன்னோட ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஆடுகள்லாம் புதுவிதமா ஒரு பழங்களை சாப்பிடறத பாத்திருக்காரு அதை சாப்பிட்டக்கு அப்புறமா வழக்கத்துக்கு மாற அந்த ஆடுகள் வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்கிறத கவனிச்சிருக்காரு உடனே கல்டியும் அந்த பழங்களை சாப்பிட்டிருக்காரு சாப்பிட்டதும் அவருக்கும் புத்துணர்ச்சி ஊற்ற மனமும் வித்தியாசமான சுவையும் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறமா கல்டி வந்து தனக்கு தெரிஞ்ச துறவி கிட்ட அந்த பழங்களை சாப்பிட கொடுத்திருக்காரு அவர் வந்து இந்த அருமையான நறுமணம் வந்து பழத்துல இருந்து வரல அதுக்குள்ள இருக்கிற விதையில இருந்துதான் வருதுங்கறத உணர்ந்து அந்த விதையில அரைச்சி நீர்ல கரைச்சி பானமாக்கியிருக்காரு உலகத்திலே முதல் கப் ஆஃப் காஃபி அதுதான் இதுக்கப்புறமா இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் பரவி இருந்த இடங்கள்ல இந்த பானமும் பரவி இருக்கு இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஏழாம் வருஷம் ஜான் ஸ்மித்ங்கிறவரு ஆய்வு பயணம் மேற்கொண்ட போதுதான் இந்த காஃபிய உலகத்துக்கே அறிமுகம் செஞ்சு வச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறாம் வருஷம் தான் வணிக ரீதியா முதல் முதல்ல டச்சுக்காரர்களால காஃபி செடிகள் வந்து பயிரிடப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணாம் வருஷத்துல பிரெஞ்சு மன்னர் லூயிஸ் போர்டீனுக்கு காஃபி செடி ஒண்ணு பரிசா வழங்கப்பட்டிருக்கு அவரோட ஆட்சியில தான் காஃபில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சுகர் கலந்து சாப்பிட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்துல தான் ப்ரோட்டோ டைப் எக்ஸ்பிரஸ் மிஷின் வந்து பிரான்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருஷத்துல பிரேசில்ல ஏற்பட்ட அளவுக்கு மீறிய காஃபி உற்பத்தி பிரச்சனையை சரி செய்யற வகையில அந்த நாட்டோட கவர்மெண்டோட சேர்ந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர முதல் முதல்ல தயார் செஞ்சது நெஸ்லே நிறுவனம் ஏன் இதுக்கு காஃபின் பேர் வந்துச்சுன்னா இது அரேபியர்களால கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பானங்கிறதுனால அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல கஹுவான் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா விதையில இருந்து உருவாக்கப்படும் பானோன்னு அர்த்தம் இந்த கஹுவாங்கிற வார்த்தை வந்து கஹியாங்கிற வினைச்சொல் மூலமா மறுவிய வார்த்தைன்னு சொல்றாங்க கஹியானா பசியை போக்குவதுன்னு அர்த்தமா காலப்போக்குல உலக நாடுகள்ல பிரபலமானதுனால இன்னைக்கு பொதுவா எல்லாருனாலையும் காஃபின்னு அழைக்கப்படுது இது எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்துச்சுன்னா செவன்டீன் செஞ்சுரியில கர்நாடகா மாநிலம் சிம்மக்கல்லூர்ல இருந்து பாபா பூட்டானுங்கிற சூஃபி துறை வந்து ஹஜ் செயல் பாட்டுக்காக மெக்கா பயணிச்சிருக்காரு அவரோட வேலையை முடிச்சுட்டு ஏமன் வழியா இந்தியாவுக்கு பயணிக்கும் போதுதான் ஏதோ ஒரு விதைய அரைச்சு பொடியாக்கி நீர்ல கலந்து தரும் பானம் ஒன்ன கவனிச்சிருக்காரு அத குடிச்சு பாத்திருக்காரு குடிச்சதும் அவருக்கு புத்துணர்ச்சி தந்திருக்கு இந்த பானத்தை இந்தியாவுக்கும் கொண்டு வரணும்னு அவர் நினைச்சிருக்காரு ஆனா அரேபியர்கள் வந்து அவங்களோட காஃபி விதைகளை குடுக்க மறுத்துட்டாங்க ஆனாலும் வறுக்கப்படாத விதைகளை யாருக்கும் தெரியாம அங்க இருந்து எடுத்துட்டு இந்தியா வந்துட்டாரு சூஃபி துறவி அத சிம்ம கல்லூர்ல விதைச்சிருக்காரு அவர் அன்னைக்கு விதைச்ச அந்த ஏழு விதைகள் தான் இன்னைக்கு கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரா தமிழ்நாடுன்னு தென்னிந்தியா பகுதிகள்ல பரவி இருக்கு இப்படிதான் காஃபி மெல்ல மெல்ல எல்லார் மனசையும் கொள்ளையடிச்சிருக்கு காஃபிய பத்தி சில இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக்ஸ் பாக்கலாம் அரசவை வீடுகள்ல மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய இந்த புத்துணர்ச்சி பானத்தை ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தி அஞ்சாம் வருஷம் அன்னைய ரோமானிய பேரரசின் தலைநகரான கான்ஸ்டன்டினோப்பல்ல தான் முதல் காஃபி ஷாப் தொடங்கப்பட்டிருக்கு உலக அளவுல எண்பது நாடுகள்ல காஃபி செடிகள் வந்து பயிரிடப்படுது அது மட்டும் இல்லாம உலக அளவுல ஆண்டுக்கு சுமார் நூத்தம்பது மில்லியன் காஃபி மூட்டைகள் வந்து தயாராகுது ஒரு மூட்டையில அறுபது கிலோ பவுடர்கள் அடங்கும் அறுபது சதவீத காஃபி பவுடர்கள் வந்து பிரேசில் வியட்நாம் கொலம்பியா இந்தோனேஷியா இந்த நாடுகள்ல இருந்து தான் ஏற்றுமதி செய்யப்படுது ஆண்டுதோறும் மூன்று லட்சம் டன் பவுடர்களை உற்பத்தி செஞ்சு உலக அளவுல அஞ்சாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு இந்தியா அது மட்டும் இல்லாம இதுல அரேபிகா ரோபுஸ்டான ரெண்டு இனம் இருக்கு ரோபுஸ்டா வகையை விட அரேபிகா இனம் தான் அதிக சுவை தரும்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம எண்ணெய்க்கு அடுத்தபடியா வர்த்தக தயாரிப்புல ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறது காஃபி தான் உலக வரலாறுல மூணு தடவை காஃபி வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு பதினாறாம் நூற்றாண்டுல மெக்காவிலையும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சாம் வருஷத்துல ஐரோப்பாவில சார்லஸ் டூங்கிற மன்னனாலையும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி ஏழாம் வருஷம் ஜெர்மனியில ஃப்ரெட்ரிக் என்பராலையும் காஃபி வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த தடையெல்லாம் நீ
சொல்லப்பட்டிருக்கு சிக்கரி காஃபி எப்படி உருவாச்சுன்னா போர்க்காலத்துல காஃபியோட விலை உயர்ந்த காரணத்தினால சிக்கரி கலந்து குடிக்கிற பழக்கம் உருவாயிருக்கு காஃபி செடியோட வேர்ல இருந்துதான் சிக்கரி பொடி தயாரிக்கிறாங்க சிக்கரியில காஃபின் கிடையாது இத காஃபியோட கலக்கறதுனால வாசனை வந்து அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் சிக்கரி கலந்த காஃபிய பலரும் விரும்புறாங்க இப்ப மாடர்ன் டேஸ்ல கிடைக்கிற காஃபி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸோ எக்ஸ்பிரஸோ மேச்சிட்டோ கேப்பச்சினோ அமெரிக்கனோ ஐரிஷ் காஃபி டர்கிஷ் காஃபி ஒயிட் காஃபி இப்படி பல சுவைகள்ல காஃபி கிடைக்குது இன்னைக்கு பல நாடுகள்ல தயாரிக்கப்படுற பிரபல காஃபி வகைகள் தான் இது இப்ப கூட ரீசண்டா எல்லார் மத்தியிலயும் ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்கிறது டால்கோனா காஃபி ஆயிரம் காஃபி வெரைட்டிகள் வந்தாலும் நம்ம நாட்டுல தயாரிக்கப்படுற பில்டர் காஃபிக்கும் சுக்கு காஃபிக்கும் ஈடாகுமா நான் சொன்ன இந்த தகவல் கேட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப டயர்டாவும் ஆயிருப்பீங்க சூடா ஒரு கப் காஃபி சாப்பிட்டுட்டே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரத்துக்கு நோட்டிபிகேஷன் பில்ல பிரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தி உங்களோட கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் பத்தி பேசணும் நீங்க நினைச்சாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அத பத்தியும் நம்ம பேசலாம் வேற ஒரு நல்ல பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்